हेलो डेयर स्टूडेंट्स मैं हूं आपका स्पोकन इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास डेयर स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब इन चारों को आप कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं डेयर स्टूडेंट्स ये चार पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वैसे तो नौ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं लेकिन इनमें से आज मैं आपको चार सिखाने जा रहा हूँ कि आप इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं और अगर किसी सेंटेंस के अंदर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इनको कैसे कर सकते हैं और इन चारों का फंक्शन क्या है सो so, ये लेक्चर बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट्स लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको नाउन का पता होना चाहिए वर्ब का पता होना चाहिए एडजेक्टिव का पता होना चाहिए और एडवर्ब का पता होना चाहिए लेट्स गेट स्टार्ट नाउन नाउन का वैसे माना होता है इसम इसम दुनिया में आपके पास हजारों चीजें हैं उन हजारों चीजों का कोई ना कोई नाम होता है क्या आपको ऐसी दुनिया में कोई चीज नजर आती है जिसका कोई नाम ना हो कोई फल हो कोई खाने की चीज हो कोई सोने की चीज हो कोई धात हो कोई बैठने की चीज हो क्या कोई ऐसी चीज है जिसका कोई नाम ना हो बिल्कुल नहीं कोई ना कोई नाम उस चीज को दिया होगा तो इसे हम कहते हैं नाउन नाउन कुछ भी हो सकता है कोई धात भी हो सकती है कोई पंखा जिस तरह लगा हुआ है इसे भी आप कोई ना कोई नाम दे सकते हैं तो नाउन बेसिकली आपके पास दुनिया में कोई भी चीज हो चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई जगह का नाम हो या आपके पास कोई चीज हो तो उसके लिए आप नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं ओके अब हम बात करते हैं जी एजिक्टिव बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं अगर आप इसको एडजेक्टिव प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है सो so, आज से अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लें इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी एडजेक्टिव प्लीज रिपीट आफ्टर मी एडजेक्टिव ओके अब एडजेक्टिव का वैसे उर्दू में माना होता है सिफत जिस तरह आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एडजेक्टिव का माना होता है कोई सिफत तो अब ये सिफत ये काम क्या करता है डिस्क्राइब्स नाउन ये नाउन को कैसे डिस्क्राइब करता है बिल्कुल इसके बगैर तो इसका कोई और फंक्शन है ही नहीं या तो ये नाउन के बारे में बताएगा या ये पर नाउन के बारे में बात करेगा अब ये किस तरह की बात करेगा या तो ये किसी चीज की या किसी शख्स की ये सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता अच्छाई और बुराई तो हर इस चीज में पाई जाती है तो ये जो एजेक्टिव है ये किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई को डिस्क्राइब करेगा अब वो जो चीज होगी जिसकी वो अच्छाई या बुराई बयान कर रहा होगा उसे हम कहते हैं नाउन ये नाउन की या प्रोनाउन की अच्छाई या क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा कि नाउन मेरा कैसा है ठीक है अब हम बात करते हैं जी वर्ब वर्ब के वैसे उर्दू में माना होता है फेल अब ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फेल वो है जो किसी किसी भी काम को कहा जाता है तो आपके पास हजारों एक्शन है सुबह से लेकर शाम तक आप कितने काम करते हैं आप खाते हैं आप पीते हैं आप सोते हैं आप जागते हैं ये वर्ब भी तो है कोई और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको वर्ब का माना समझना है अभी मैं आपके सामने खड़ा होकर क्या कर रहा हूं आपको मैं लेक्चर दे रहा हूं आपको मैं ये समझा रहा हूं तो ये मैं एक काम को परफॉर्म कर रहा हूं और आगे आप बैठ के सुन रहे हैं तो ये जो सुनने वाला काम है इसे हम क्या कहते हैं वर्ब तो दुनिया में हजारों काम हैं उन तमाम एक्शंस को आप क्या कहते हैं वर्ब कहते हैं अगर हम बात करें एडवर्ब की अब एडवर्ब का काम क्या होता है स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी बात है एडवर्ब का काम होता है कि ये जो वर्ब है एक एक्शन है इसमें जो काम होगा वो काम कैसे हो रहा है ये एडवर्ब आप आकर आपको बताएगा मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी आपके पास एक्शन है अगर आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कैसे कर रहे हैं ये एडवर्ब की ड्यूटी होगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आकर आपको ये बताए कि भाई जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है तो ये एडवर्ब का काम होता है डिस्क्राइब्स अ वर्ब ये वर्ब्स को कैसे डिस्क्राइब करता है जो अभी मैंने आपको बताया है कि ये आकर यह बताएगा कि भाई काम कैसे हो रहा है आगे मजीद आपको एग्जाम्पल देंगे आपको समझ आ जाएगी कैट एनिमल है जरूरी तो नहीं है कि जो नाउन है वो सिर्फ इंसानों के लिए या चीजों के लिए हो आप जानवरों के लिए भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैट का माना क्या होता है बिल्ली 
अब ये आपके पास क्या है जी नाउन ठीक है अब आपको कैसे पता चलेगा अब आपने इसको मॉडिफाई करना है इसको आपने बताना है कि काली है सफेद है येलो है कैसी है तो आप ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे ब्लैक अब आपने आकर यह बता दिया कि ब्लैक कैट वैसे तो अगर आप किसी के बाद किसी को किसी को आकर आप बताओगे तो उसे पता नहीं चलेगा कि कौन सी कैट है अब ये आपके पास है जी एजिक्टिव मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजिक्टिव का काम क्या होता है कि किसी नाउन या प्रनाउन के माना में आके क्या करना यानी उसको डिस्क्राइब करना या उसकी कोई क्वालिटी या उसकी किसी सिचुएशन को आके बताना अब ये ब्लैक आपके पास क्या है एजिक्टिव है और ये कैट आपके पास क्या है नाउन है तो ये आप ऐसा नहीं कह सकते ब्लैक कलर ये बिल्कुल गलत होगा क्यों क्योंकि ये इसका काम होता है नाउन या पर नाउन के माना में चेंजेस लेके आना या उनकी क्वालिटी या डिसक्वालिटी को बताना तो ये आपके पास है जी ब्लैक कैट यानी काली बिल्ली अब ये जो ये आपके पास एजेक्टिव है अली ब्यूटिफुल अब आप अपने दोस्त की कोई क्वालिटी बताना चाहते हैं कि अच्छा है बुरा है फ्रेंडली है वो कैसा है तो आप कोई ना कोई वर्ड तो इस्तेमाल करेंगे तो जो वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे अपने दोस्त की अली की कोई क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताने के लिए कि उसमें खूबी है या अच्छाई है तो आ, उसे हम कहेंगे एजिक्टिव तो ये ब्यूटीफुल अगर आपने ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया है तो आकर ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है और अली आपके पास क्या है नाउन है ठीक है लाहौर लाहौर आपके पास आपके पास दुनिया में इस पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिटीज हैं उन सारों को हम कहेंगे नाउन क्योंकि हमने कहा है कि नाउन की डेफिनेशन में प्लेस थिंग और पर्सन तो ये आपके पास क्या है प्लेस में आ जाएगा सॉरी ये आपके पास प्लेस में आ जाएगा अब आपने बताना है कि लाहौर छोटा शहर है बड़ा शहर है कैसा है तो आप ये कहेंगे लाहौर इज अ ग्रेट सिटी अब ये ग्रेट आपके पास क्या है एजिक्टिव है क्योंकि एजिक्टिव का काम ही होता है कि नाउन को डिस्क्राइब करना तो उसने आगे नाउन को डिस्क्राइब कर दिया ओके स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा एजिक्टिव और नाउन के अंदर आप ये कह सकते हैं कि बहुत गहरा ताल्लुक है जिस तरह माँ और बेटे में ताल्लुक होता है गहरा इसी तरह एजिक्टिव और नाउन के अंदर गहरा ताल्लुक वो कैसे है क्यों क्योंकि एजिक्टिव सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रनाउन को आकर डिस्क्राइब करेगा वो वर्ब और एडवर्ब को डिस्क्राइब नहीं करेगा तो लिहाजा जब भी आप एजिक्टिव यूज कर रहे होंगे तो आप कभी भी उसको वर्ब और एडवर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आप उसे नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे ठीक है अब हम बात करें जी वर्ब की सबसे पहले हमारे पास है जी वॉक चलना सुबह सवेरे आप एक्सरसाइज करते हैं आप चलते हैं तो आपका ये जो चलना है इसे हम कहते हैं वर्ब ठीक है फिर आपके पास है जी रन भागना ठीक है ये भी आपके पास क्या है वर्ब है कि आप ईट खाना ये भी एक वर्ब है अब ये सारे के सारे जो आपके पास वर्ब हैं आप कैसे चल रहे हैं आप कैसे भाग रहे हैं आप कैसे खाना खा रहे हैं इनको आकर जो इनकी कंडीशन को बताएगा कि ये सारे के सारे एक्शंस या ये जो वर्ब्स हैं इनको कैसे परफॉर्म किया जा रहा है तो ये आपके पास क्या होगा एडवर्ब बिल्कुल इजी है इस एक्शन को जो आकर बाद में और ये जो एडवर्ब होता है स्टूडेंट्स इसे हमेशा एडवर्ब को हमेशा वर्ब के बाद ही यूज किया जाता है तो इजी है और मोस्टली एडवर्ब के जो एंड होगा वो एल वाई पे होगा मोस्टली आपके पास एडवर्ब ऐसे हैं जो एल वाई पे होंगे यहां से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं और कुछ ऐसे एडवर्ब भी हैं जो एल वाई पे खत्म नहीं होते जिस तरह आपके पास है जी फास्ट ठीक है ओके अब वाक ये आपके पास वर्ब है अब वो कैसे चल रहा है ये आकर आपको बताएगा एडवर्ब के वो तेज से चल रहा है बहुत सारे जो लोग हैं वो तेज नहीं चल सकते लेकिन यहां पर कुछ और भी आ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो तेज तेज चलते हैं तो वो वाक कैसे कर रहे हैं तेज तेज कर रहा है तो ये जो तेज तेज है ये आकर किसने बताया आपको एडवर्ब ने ठीक है वो भाग रहा है कैसे भाग रहा है आपको कैसे पता चलेगा कि वो कैसे भाग रहा है लोग तेज भी भागते हैं आहिस्ता भी भागते हैं तो ये आकर आपको एडवर्ब बताएगा कि उसके भागने की कंडीशन क्या है आया कि वो आहिस्ता भाग रहा है या वो तेज भाग रहा है तो इस एडवर्ब ने आकर आपको बता दिया कि क्या 
वो आहिस्ता भाग रहा है वो खाना खा रहा है कैसे खाना खा रहा है सैड होकर खाना खा रहा है बड़ा पुरजोश होकर खाना खा रहा है कैसे खाना खा रहा है ये हैप्पीली आकर आपको ये बताएगा कि वो खुशी खुशी खाना खा रहा है शायद किसी दावत में गया होगा तो उसे बड़ा अच्छा खाना मिला होगा तो खुशी खुशी वो क्या कर रहा है खाना खा रहा है तो जिस तरह एजिक्टिव और एजिक्टिव और नाउन के अंदर गहरा ताल्लुक है इसी तरह एडवर्ब और वर्ब के अंदर भी बहुत गहरा ताल्लुक है वो किस तरह क्योंकि ये जो एडवर्ब होगा हमेशा वर्ब को ही मॉडिफाई करेगा या और एजिक्टिव को या अपने जैसे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा लेकिन किसी और एजिक्टिव को या नाउन को ये एडवर्ब उनकी हालत को नहीं बताएगा स्टूडेंट्स याद रखिएगा एडवर्ब को कभी भी एजिक्टिव या इनके साथ इनको मॉडिफाई करने के लिए कभी भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ये हमेशा वर्ब या आपने जैसे और एडवर्ब या एजिक्टिव को ही मॉडिफाई करेगा चले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं द कैट इज टायर्ड कैट आपके पास क्या है नाउन अब नाउन के लिए आपने एजेक्टिव इस्तेमाल करना है ठीक है कभी भी आप यहां पर एडवर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे ओके तो कैट क्या है बिल्ली थकी हुई है अब ये जो थकी हुई है ये एक सिचुएशन है अब उसकी हालत को ये एजेक्टिव आकर ये बता रहा है कि भाई जो बिल्ली है वो थकी हुई है ठीक है जी आई एम एंग्री आई ये आपके पास एंग्री क्या है एजेक्टिव है अब एजेक्टिव का काम क्या होता है नाउन या प्रोनाउन की आकर क्वालिटी या डिसक्वालिटी या किसी भी सिचुएशन को बताना तो ये आई की सिचुएशन को बता रहा है वर्ब ही वॉक्स वो चलता है ही ईट्स वो खाना खाता है ही ही जम्प्स वो उछलता कूदता है ही स्लीप्स वो सोता है तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है वर्ब है शी रीड्स सैडिली इम्तिहान आ गए पढ़ने का दिल नहीं कर रहा पेरेंट्स ने फोर्स फोर्स किया कि चले जाके बेटा पढ़े तो अगर वो बच्चा या बच्ची पढ़ रही होगी तो बड़ी सैड होकर पढ़ रही होगी ठीक है तो अब उसका जो पढ़ने को आपने डिस्क्राइब करना है वो आप एडवर्ब को लेके आओगे मैंने आपको पहले भी बताया था डेयर स्टूडेंट्स वर्ब के बाद आप हमेशा अगर आप उसके माना को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद ही आएगा शी रीड्स सैडली वो बड़े अफसुरदा होकर पढ़ रही है सो so, उम्मीद है कि आपने ये चारों जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में इनको यूज करते हैं आपने इनको सीख लिया होगा और इस तरह की मजेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू वेरी मच